participação. Vai aparecer a mensagem ali, gravando. Você quer avisar os alunos? Já avisei, beleza. Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos, com um pouco de atraso, a nossa aula de auditoria 2 dessa semana, tá? Mas a reunião acabou ali, né, dentro do horário previsto, né? né que era antes das sete. É que sempre tem uns que ficam perguntando, parece aluno, né? Termina o esquema, o pessoal vai lá perguntar, né? Mas tudo bem. Já tive alunos piores, né, Camila Pitol? Há boatos que sim. Há boatos, né? Pessoal, então, Auditoria 2, tá? Eu recebi aí muitos, muitas mensagens né, sobre aquela atividade da aula passada, tá? É, expliquei para alguns, mostrei para outros, né? Mas eu vou, agora já que estão quase todos aqui e os demais vão assistir no vídeo gravado, espero, né? O que é que acontece? Então, vamos lá. O que é, que é auditoria? A auditoria é eu verificar se o que foi feito está correto. Então, imagina assim, a, o marido da Kelly, aliás, namorada, não sei, acho que é marido, né, Kelly? É, namorido. É, por aí. Então, ali o companheiro é. da Kelly faz o arroz para o almoço. A Kelly vai auditar o arroz. O que é que ela vai fazer? Verificar se o arroz está de acordo com a receita, de acordo com a qualidade do alimento. Então, se ele está um pouquinho queimado, não significa que a Kelly vai mandar ele jogar a panela fora. Então, é aquela margem de erro que o auditor, ou a auditora, no caso da Kelly, é, vai deixar ali, dependendo se é muito relevante ou não essa queima do arroz, ela pode fazer um parecer com ressalvo ou até adverso. Mas se queimar pouquinho, né, e a fome ajudar, a gente comeu o arroz queimado, não tem problema, parecer sem ressalvo. Ou seja, as coisas aconteceram dentro da conformidade. Talvez não 100%, mas 90%, 92%. Então, o trabalho da auditora é esse. É verificar, basicamente, se o que está no balanço ou no sistema é o que acontece na realidade. Certo? Claro que o conselho, o conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais, ou o Comitê de Pronunciamento Contábil, ou o IBRACOM, né, que é o Instituto lá Brasileiro de Contadores, que faz também a questão de auditorias, expede normas, né, pode determinar uma metodologia de trabalho. E nós temos né, a resolução aí da auditoria externa, que a gente trabalhou lá em Auditoria 1, e agora a gente está trabalhando na consequência dessas, dessa metodologia, que diz ali que antes de começar o trabalho, o auditor tem que fazer o planejamento da auditoria, depois fazer os procedimentos, né, que são as observações, os apontamentos, todos aqueles testes, se for o caso, e, por último, dar o seu parecer. Então, são três coisinhas, planejamento, procedimento e parecer sobre se está adequado ou não, ou se tem ressalva ou não. Tá. E o que, que a gente fez na aula passada? Tá? A gente construiu, né, ou ainda estamos construindo, na verdade, o nosso planejamento de auditoria. Como aqui a gente está focando numa parte pedagógica de aprendizado, é aquilo que eu disse para muitos, tá? não é a nota em si que vai garantir o aprendizado, apesar dela dar o diploma, né? está lá formado, mas assim, a gente tem que trabalhar com a nota para atingir a média, mas também com o entendimento, e às vezes, dependendo do assunto, e a auditoria é um exemplo clássico disso, a gente vai construindo conhecimento ao longo da disciplina, e como você sabe, a auditoria tem duas cadeiras, auditoria 1 e 2, então significa que ela é complexa, então precisa mais de uma cadeira para a gente ir construindo esse conhecimento. Tá? Então, o que, é que vocês tinham que fazer? Eu vou compartilhar aqui com vocês ó, é, a imagem que uma aluna me mandou desesperada, tá? Eu não vou citar o nome dela, tá? Por ética, né? Só vou dar uma dica que a, as iniciais dela é da, né? D, né? No caso, baldiceira, tá? Então, é... <risos> Não estou dizendo o nome dela aí, tá? Não falar nada, né? É. Então, o que, é que acontece, Apavorado. pessoal? 
Isso aqui é uma foto do computador, do note dela. Vocês podem ver aqui que tem o Word, o PDF, tem ali o Skype, tem aqui o outro navegador, né? Ainda bem que não apareceu muita coisa, né, Daiane? Pois é, né? Está me entregando aí. É, tudo bem. Então, pessoal, ó, na descrição, o que é que vocês tinham que falar? Tá. Ah, aliás, antes de comentar, só dizer assim, a, a Daiane, né? Claro, a Daiane só peguei um exemplo que foi a primeira, mas assim, é brincadeiras à parte, às vezes a gente tem insegurança, mas o que a Daiane fez estava certo. Então, assim, como eu disse, a gente não tem certo ou errado, a gente tem procedimentos. E a gente vai pegando a experiência ao longo da, das aulas, ou ao longo do trabalho da auditoria. Tá? Então, assim, o que ela fez não está errado. Pode ser melhorado? Pode, assim como outros mandaram? Pode, mas a gente está aqui para construir, tá? Então, o que eu tinha explicado na aula passada? Na descrição, a gente ia colocar aquilo que está no cronograma, os nossos assuntos de auditoria. Então, ó, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, contos de resultado, demonstrações contábeis como um todo e ainda eventos subsequentes. Esse aqui, né, eventos subsequentes, é o que causou um pouco mais de dúvida, porque a gente não chegou a ver diretamente a Auditoria 1, mas, lógico, aqui em A2 a gente vai esmiuçar. Mas o que, é que acontece? No programado, você tinha que colocar quais os procedimentos de auditoria vocês pretendem fazer para cada uma dessas auditorias. Como vocês devem bem saber, né? cada grupo desses aqui, subgrupo, ele tem contas peculiares. Então, por exemplo, né? como eu disse, ativo circulante, aquelas contas com mais liquidez, né? as clássicas, caixa, banco, estoque, contas a receber. Então, é o que gira muito. Já o ativo não circulante não gira. Então, eu tenho que saber ou verificar, né? ou planejar uh, Quais testes, quais ações, quais procedimentos eu vou fazer para cada tipo? Aí a pergunta que mais apareceu, tio Ali, mas assim, são iguais em todos? Bom, claro, né, pessoal? São procedimentos de auditoria. Então, se a gente quiser colocar aqui no programado todos iguais, copiar, colar do primeiro, não vai estar errado. Só que a gente vai ver depois, quando confrontar com a terceira coluna aqui, o realizado, é que, às vezes, nem sempre o que a gente planejou, a gente realizou. Tá? Então, assim, ah, tia, quer dizer que tu vai me descontar se eu colocar todos os testes e, na prática, não fazer? Não, não vou descontar. Porque, como eu disse, a gente está criando né, o conhecimento. Mas significa o quê? Que, talvez, para uma auditoria do passivo não circulante, eu não preciso da mesma quantidade de testes ou procedimentos como para o ativo circulante. E aí, quando a gente escrever aqui o que a gente fez, a gente vai já ter uma noção de que, ah, aqui eu botei contagem aqui no não circulante, sendo que não precisa. Tá? E assim a gente vai identificar num, uma próxima atividade, né, ou um, um próximo trabalho, ou um TCC da vida, que alguém quem queira fazer auditoria, que, às vezes, no programado, eu não preciso né, é, me preocupar tanto dependendo do objeto desta auditoria. Tá? Mas, assim, por isso que eu pedi, assim, apostem lá, quem não postou ainda, aposta, tá? que era até 19, mas está aberto, porque a gente vai corrigindo. Eu vou olhando, vou dizendo as correções, vocês vão corrigindo diretamente a partir do realizado, que vai ser aqui do lado. Tá? Então, vocês vão auditar vocês mesmos a partir desta folhinha aqui. Tá? Então, assim, pessoal, alguém ainda está com dúvida em relação a essa folha, ou tem alguma... Essa folha, não, essa tabela, né? Tem alguma preocupação com ela? Pode falar agora. Tivago, é, aquele teste de observância... Uh, ele pode mesmo acontecer em todas as, as fases? Pode, porque, na verdade, assim, o que é o teste de observância? Né? Então, é, até abrindo parênteses aqui na pergunta da Lucinária, é, o material aquele do semestre passado, que eu disponibilizei para vocês, tanto no Whats como no Mudo, tem os conceitos. Tá? E o que é o teste de observância? É como você diz, é ficar observando parado, que nem um poste. Até no semestre, na, na cadeira passada, auditoria 1, né, 
A Joyce comentou que lá na Tramontina foi feita a auditoria e o auditor ficou ali parado olhando para ela. Foi isso, Joyce? Quer repetir essa história, por favor? Sim, é isso. Eles chegam lá e ficam olhando como é que nós estamos trabalhando, se a gente está fazendo tudo certinho. É, então, Lucinara e demais alunos, né? o teste de, de observância é observar. É que nem aquela vizinha que fica varrendo a calçada a manhã toda só cuidando dos vizinhos ali, né? Para contar a história depois. Então, a auditoria. Sim, eu coloquei o material e vi que tinha os conceitos. Eu coloquei também em todos, né? Só que daí depois eu fiquei pergando. Eu fiquei me questionando se será que eu poderia repetir também. Não, repetir pode. Como eu disse, tu pode fazer igual para todos aqueles tipos de auditoria. Tá? Depois, quando a gente for fazendo as atividades, que, por exemplo, hoje a gente já vai começar e daqui a pouco eu vou explicar, a gente vai confrontando o realizado com o programado. E aí a gente vai fazendo as análises, fazendo as correções, né? fazendo aquela interação de, do conhecimento. Tá? Como eu disse, Lucinara, não te preocupe, se quiser colocar tudo, copiar, colar em todos, como eu disse, não tem problema. A partir do realizado e do parecer, né, que a gente vai aprendendo a, na, na próxima auditoria, ou seja, daqui a duas aulas, melhorar aquela tabela. Certo? Tio Ale? Sim. Ali nos tópicos 7 e 8, teria como tu dar uma explicadinha um pouco melhor, por causa que não tinha um material bem melhor, eu não me, eu não me senti muito Sim. confiante nesse material. Tá. Então, assim, ó, lembrando, tá, pessoal, que esse material é um resumo que eu trouxe para vocês, né? Vocês podem acessar o plano de aula, tanto da 1 como da 2, tem ali os livros, né, que você pode acessar na minha biblioteca, que é da, da FTEC, aí tem os links, né? Sem nenhum problema, tá? Uh, aqui, né, no caso 7, Auditoria das Demonstrações Contábeis, isso, né, Gabriel? Sim. Tá. O que é que acontece? Você vai auditar somente as demonstrações contábeis. Você não vai conferir se as demonstrações contábeis conferem com saldos da realidade. No caso, vocês vão pegar aqui a demonstração contábil, tá? e vão ver se ela está na estrutura que a Lei 6404 determina, vai verificar se o débito fecha com o crédito, se tem os grupos e subgrupos ali, verificar se na DRE, se as, está separada da parte operacional da parte não operacional, se o fluxo de caixa método direto ou método indireto está de acordo. Tá? Então, a auditoria de demonstração, é só verificar se elas estão na estrutura e padrão correto, não verificar se elas estão na veracidade. Que a veracidade, por exemplo, é aqui, ó, ativo circulante, pegar o ativo circulante dessas demonstrações e aí sim verificar na prática se batem os saldos. Então, teste de observância não caberia muito aqui, porque teste de observância é para analisar movimentos, como a Joyce... É, é, exemplificou, verificar se o pessoal está seguindo alguma regra. Tá? Então, basicamente, Gabriel, seria teste substantivo. E aqui você poderia até abrir, né? como eu disse, pode especificar que tipo de teste substantivo. É contagem, é análise? Né? Tem aqueles cinco, seis testes ali. Mas qual é o objeto? Verificar se as demonstrações estão na estrutura correta e na obrigatoriedade. Tipo assim, se é uma empresa sociedade anônima, ela é obrigada a apresentar a demonstração de valor agregado, ou valor adicionado. Né? Se ela não é, ela não é obrigada, mas pode publicar. Ou, tipo assim, ela emitiu as notas explicativas necessárias, então é isso, Gabriel, que tu verifica dentro desse tipo de auditoria. Não sei, compreendeu? Melhorou? Sim, eu até me fiz umas anotações agora. Tá bom. E o oito aqui, né, Gabriel e demais, é auditoria para eventos subsequentes. Na verdade, é, não é auditoria, é programa né, de auditoria. Então, aqui, nós temos que trabalhar só como a gente vai realizar, né, ou como a gente vai se programar 
para os eventos subsequentes. É, para quem não lembra, o que é um evento subsequente? É aquele evento que acontece após o término do trabalho em campo, porém, antes da emissão do parecer de auditoria. Então, se tu não emitiu o parecer, aconteceu algo relevante, sempre lembrando disso, né? que é algo relevante, só que merece né, uma ressalva, às vezes, ou um apontamento, então, se acontecer algo relevante entre o ter, após o término do trabalho de campo e antes do parecer, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a fazer o trabalho de campo? A gente vai voltar a fazer o trabalho de campo só se for um fato no ativo circulante? Nos demais, não. Então, a gente tem que se programar aqui. E se for um fato no ativo circulante? A gente vai fazer algum teste substantivo? Então, a gente pode escrever, como eu disse, um textão aqui. Não precisa ser só uma, duas linhas. É, claro que, na prática, né, o auditor é contratado para uma auditoria só. E aí, lógico, ele vai ter uma linha e várias coisas. Aqui a gente está fazendo oito auditorias, né? vocês foram contratados para oito auditorias. Aí, lógico, vai ter bastante coisa aqui. Mas, como eu disse, pode ser duas, três, até dez folhas isso aqui, dependendo da especificidade que vocês colocarem. Tá? Sempre lembrando, quanto mais específico, tá, melhor a entendimento, tipo, você pode colocar só teste, de, teste substantivo, pode colocar teste substantivo, dois pontos, citar quais testes e fazer é, até um pequeno resumo, tipo, circularização, então, enviar para todos os clientes da empresa que tem contas a pagar, é, carta de circularização em preto ou em branco, né, como a gente viu ali, aquela classificação, Tá? E aqui, especificamente, voltando, qual é, vai ser o nosso comportamento? A gente vai dar atenção ao fato, então, vocês podem colocar aqui, é, realizar né, o trabalho, de, é, realizar não, mas verificar novamente o trabalho de campo ou refazer o trabalho de campo se o fato relevante for um percentual acima de 5% de diferença em valores, por exemplo, ou se o fato vai afetar como um todo o patrimônio líquido da empresa ou o ativo da empresa. Porque se for um fato subsequente, um evento subsequente pequeno, tipo um sócio saiu da empresa, afetou o patrimônio líquido? Afetou, mas isso é normal, só central ou sair. Então, não teria problema nenhum tem que deixar de fora essa informação. Tá, Gabriel? Mas, assim, ah, quando a gente chegar em evento subsequente, a gente já vai estar com uma certa experiência, um certo know-how aqui, que aí vai ter, assim, a gente vai ter outra visão do que a gente está tendo hoje, no dia 25 de março. Certo? Certíssimo. Ah, como eu disse, isso aqui é um documento que ele não é fechado, a gente pode ir refazendo a cada semana, por isso que vocês têm que enviar, conversar, né, ou na aula, ou depois, para a gente ir trocando experiência. Tá? Sobre essa planilha de planejamento, programação, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, tá, vou interromper esse compartilhamento, vou agradecer a Daiane Baldiceira por ter possibilitado, né, de utilizar esse material dela aqui. Muito obrigado, Daiane. Obrigado nada, tudo tem seu preço. Olha aí, é bom, eu, sabe, eu me emociono, né, chega até suar pelos olhos aqui quando o um aluno repete um bordão que eu falei antes, né? A situação está complicada, né? É, não, mas tudo bem, quando está complicada é só tomar um pouquinho de água que tudo se resolve. Bom, pessoal, é, lembrando tá, ainda sobre esse planejamento de auditoria, é, quem enviou e quiser reenviar, não tem problema, vai mandando lá no Mudo. Se travar o Mudo, aquele negócio todo, me manda no Whats, tá? É uma interação que a gente vai fazer. Se a gente tivesse aula presencial, vocês iam ter ali no caderno, no note, toda hora, toda aula a gente ia estar trocando. Como a gente está tendo online, a gente vai fazer a mesma coisa, só que à distância. Então, assim, não se preocupem não mexer mais naquilo ali, tá? Muito pelo contrário, é para mexer e ajustar, tá? 
Bom, eu vou compartilhar agora o material da aula de hoje, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Beleza? Estão vendo já aí? Sim. Sim. É, eu, eu, hoje eu formatei ele aqui, tá? Porque, assim, o azul, preto e branco combinam muito aqui, né? Olha como fica legal, né? Ver aqui tudo em azul, preto e branco. Dá outra inspiração, né? Pra gente. É, bom, pessoal. Então, hoje, a gente está tendo, então, a primeira de duas aulas que a gente vai fazer a auditoria do ativo circulante, Tá? Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar, assim a partir das informações que eu coloquei aqui, vocês vão ter que dizer para mim tá? quais testes específicos vocês vão usar e por qual motivo. Eu vou, o primeiro é que eu vou dar o um exemplo. Então, o que, é que acontece? Tá? Você foi contratado para realizar a auditoria da, no ativo circulante da empresa Tiwale Limitada. Então, após a realização do planejamento, que foi o assunto que a gente estava conversando até agora, você vai iniciar os trabalhos de campo conforme você planejou. Então, tudo aquilo que você colocou lá para auditar né, os procedimentos no ativo circulante, você vai começar a fazer, certo? Lembrando, de novo, né, o que está no planejamento nem sempre você vai usar. Pode sobrar coisas se você chegar na empresa e confrontar com situações tranquilas, por exemplo. Tá? Ou, ao contrário, situações muito complexas e difíceis que você nem com todos os testes do mundo conseguirá resolver. Tá? Beleza. Algumas informações importantes. Então, eu tenho aqui cinco informações sobre o ativo circulante dessa empresa. A primeira. Durante os trabalhos de campo, verifica-se um valor elevado referente a uma venda a prazo e que ainda não foi recebido. Tá, depois eu vou comentar, vou citar todos aqui. A outra informação. O saldo em estoque, né, estoque de mercadorias e o saldo em dinheiro no cofre da empresa precisam ser conferidos para ver se estão de acordo com o, que, com o constante lá no balanço patrimonial. Outra informação. A empresa possui aplicações na caderneta de poupança sendo um valor elevado. Lembrando que aplicações de aplicações temporárias, né? aplicações de curto prazo, elas estão no ativo circulante. As, os investimentos permanentes é que estão no ativo não circulante, como a gente está vendo lá em contabilidade avançada. Então, caderneta de poupança, ok, tu pode sacar a qualquer momento, estão no, no ativo circulante. Letra D. É concomitante, ou seja, junto com isso aqui, a empresa possui crédito de tributos, ou seja, valores a compensar, os quais estão registrados no ativo circulante. Então, quando a empresa, por exemplo, ICMS, é, o próprio, a questão do imposto de renda, quando a empresa, às vezes, paga mais ou tem é, isenção ou incentivo, ela pode compensar dos valores a pagar aqueles créditos de tributo que estão contabilizados no ano. Tá? Claro que isso aí ou surge de uma lei, ou surge de uma, de uma portaria, ou de uma, ou de uma normativa. Tá? Como eu disse, a contabilidade não faz sem ter algum documento que é, possibilite. E a outra informação, por fim a um valor considerável contabilizado referente a despesas antecipadas. Então, como a gente viu lá em introdutória 2 e intermediária mais a fundo, as despesas antecipadas são registradas no ativo circulante. Então, para quem não lembra o que é uma despesa antecipada, elas são derivadas do princípio contábil da competência que não se preocupa com a receita ou despesa, se ela foi paga ou não, mas sim o período em que ela aconteceu. Então, se eu paguei a conta de água do mês que vem, eu não posso considerar essa despesa de água pertencente a março, porque ela pertence a abril, por exemplo. Mas como eu já paguei e já saiu o dinheiro do caixa, eu tenho que contabilizar em algum lugar. E a forma que a lei 
orienta é tu contabilizar como despesa antecipada dentro do ativo circulante. E, nesse caso específico, a empresa tem um valor considerável, ou seja, um valor alto de despesa que ela já pagou de forma antecipada. Muito bem. O que, é que vocês vão fazer nesses cinco casos aqui? De acordo com essas informações, quais seriam os procedimentos de auditoria que devem ser realizados em cada situação? E justifique-os. Então, vamos pegar aqui uh, a letra B, né? que é o spoiler mais tranquilo. Então, o que, é que acontece nessa situação? Quando eu vou trabalhar no ativo circulante, auditar para ver se ele está de acordo com o balanço patrimonial, lógico que a primeira coisa que me vem à cabeça é caixa, bancos, né, as disponibilidades e estoques. Por quê? Porque são valores que estão ali à mercê de pessoas, valores ou produtos, que podem, da noite para o dia, desaparecer. Quem já viu, sabe o seguinte, né? às vezes um estoque lá tem 10 mil é, mouses né, de computador e no outro dia tem 9.998, dois mouses criaram vida e sumiram. Tá? Então, às vezes, não é por má fé, mas há um valor contabilizado em estoque e uma quantidade diferente na prática. Então, quando eu vou contabilizar isto, né? tanto o estoque como baixo o dinheiro, ou até a conta bancária da empresa, né? eu tenho que pensar no quê? O que, é que eu tenho que fazer? Qual procedimento vem à cabeça de vocês para conferir se o saldo na prática confere com o saldo na teoria do balanço? Pode ser um teste de observância é. de contagem? É o teste de contagem, o primeiro que vem. Né? Eu pego ali o balanço patrimonial na minha mão e vou lá ver quanto que tem em estoque. 10 mil reais. Junto ao balanço patrimonial tem a ficha de controle de estoque, seja pelo PEPS ou pela média, dizendo que esses 10 mil reais se referem a 10 mil pendrives, por exemplo. Então, eu tenho que chegar lá no estoque, o auditor tem que chegar no estoque e verificar se existe 10 mil unidades de pendrive a um real que vão fechar os 10 mil reais que eu tenho em estoque. Então, a contagem é a primeira coisa, tá? Então, vocês vão colocar aqui, tipo, realizar o teste substantivo ou o procedimento de auditoria da contagem. Por quê? O justificativo vocês vão colocar, tendo em vista a necessidade de verificar se os valores contabilizados no estoque e no caixa estão dentro... Ó, dentro do nível de aceitação planejada. Porque lembra isso que eu disse, né? A auditoria só aponta o que é relevante. Então, se eu tenho lá 10 mil no estoque e eu fiz a contagem e achei 9.998, ou seja, R$ 2,00 de diferença, é uma margem de erro aceitável. Por isso que ali no planejamento da auditoria vocês teriam que colocar, por exemplo, quando é, planejaram realizar a contagem, colocar uma margem de erro aceitável. 5% é a diferença, 10%. Geralmente, os auditores trabalham com 5% a 10%. Mas, se vocês quiserem colocar 20%, se é um auditor mais flexível, ou colocar 1%, mais rígido, fica a cargo de vocês. Tá? Então, pessoal, Paulo, deixa eu terminar aqui o, a, o raciocínio, já libera aí. Então, vocês vão colocar, é, realizar o procedimento da contagem para verificar se o valor contabilizado no estoque e no cofre ou no caixa da empresa estão, está de acordo com o balanço patrimonial, é, tendo em vista né, a necessidade de conferência dentro da margem de erro de 5%, 3%, 2%. 2%. Então, a letra B eu já dei essa dica para vocês. Tem mais outra dica, mas antes eu vou abrir né, para perguntas, dúvidas ou comentários. Por favor. Professora, sabe o que eu estava me atrapalhando na hora de fazer o trabalho da semana passada? 
a questão tipo da, da contagem, por exemplo. Para mim, eu sei que o auditor ele não pode ir lá e contar os produtos do estoque. Então, para mim, ele seria um teste de observância e não substantivo. Eu não sei, estou me confundindo um pouco com os dois. Tá. Assim, existem dois testes, tá, pessoal? O teste de observância e, o teste, e os testes substantivos, tá? Então, o que, que acontece? Os testes de observância são aqueles que eles fazem no início, que o auditor faz no início. Quando chega na empresa, fica só olhando. Então, por exemplo, vamos dizer que ele pegue ali um manual de controle interno ou um manual operacional que diga como funciona a requisição para retirar uma mercadoria do estoque e entregar para o cliente. Tem ali o responsável ou uh, o fluxo de, do processo. Então, o teste de observância é este. Agora, o teste substantivo, existem vários testes substantivos que tem também a questão da observação. Então, a observação, que é uma, um teste substantivo, não se confunde com os testes de observância. Tá? O teste de observância é ficar olhando e anotando. Assim, ele não interage, o auditor não interage com o público. Tá? Agora, o público, eu digo, é a empresa, né? os funcionários ali. Já os testes substantivos, aí ele interage. E a questão da contagem, tu tem razão, Daiane. É, o auditor, ele não faz a contagem. Não é ele que pega o dinheiro, né? molha ali o dedo na língua e vai contando. Ou não é ele que vai tirar da pilha lá do estoque as caixas de pendrive e abrir e contar. Ele vai solicitar que a empresa disponibilize um funcionário para o funcionário fazer isso, e ele ficar do lado contando junto. Então, vamos dizer assim, que ele está contando, fazendo o teste de contagem do caixa. Aí o funcionário da empresa vai chegar ali, vai pegar aquele bolo de dinheiro e vai começar. 50, 100, 150, 200, né? numa velocidade que o auditor também consiga olhar e verificar se tem quatro notas de 50 e fechar 200 reais, mas o auditor não bota a mão em nada. Porém, Daiane e demais colegas, o nosso querido auditor tem que fazer esse teste de contagem, mas não é ele, propriamente dito, que vai contar, ele vai ficar do lado acompanhando a contagem feita pelo funcionário da empresa. Entendeu mais ou menos, Daiane? Sim. Tá? É a mesma coisa que eu for auditar a tua mesa, eu não vou abrir as tuas gavetas, eu vou pedir para tu abrir as gavetas e tirar a papelada que está na gaveta. Tem muita papelada na tua gaveta? Tem, bastante. Ah, sabe que na minha mesa não tem papelada na gaveta. Porque agora não eu arranjei... Não tem gaveta, uma... então. Eu arranjei uma mesa sem gaveta, né? Aí eu boto a papelada na mesa do lado, ou em cima do armário, né? Que a, a Lucinari e a Aline conhecem lá, então bota tudo em cima do armário. Aí a gaveta é. limpa, né? Uh, mas assim, pessoal, então assim, por que, que o auditor tem que... É, não é ele que vai tocar no estoque ou não é ele que vai tocar na, no dinheiro? Porque se some um dinheiro ou se desaparece um pendrive ali ou já está desaparecido, já está faltando, olha, é rara a pessoa que se acusa, ela vai acusar os outros. Aí, vamos dizer que o, o tesoureiro ou a pessoa que trabalha no caixa desviou o dinheiro. Ela vai dizer, olha, o auditor que contou, ele que sumiu com 50 pila. Então, por isso que o auditor ele não toca em nada, para ele ter a segurança dele, né, que ele vai realizar o trabalho e não vai ser acusado de nada, se né, houver diferença em alguma coisa. Beleza, Baldiceira? Sim, tudo certo. Tá, então, continuando ainda na letra B. Então, um teste é o teste de observa... Desculpe, teste de contagem, tá? Para ver se estão de acordo com o balanço patrimonial. O que, que eu posso fazer também aqui? Que outro tipo de teste? Eu posso fazer a própria questão da análise do, da ficha de controle de estoque, para verificar se o PEPS, ou a média móvel, que são os dois métodos de controle de estoque, estão sendo utilizados da forma correta na empresa. 
Para quem não lembra o que é PEPs, né, ou média móvel, a gente viu em contabilidade de custos e informação de preço de venda, né? Em algum momento você já vira isso aí no, na cadeira, no curso. Então, lembrando, né, que eu, a empresa escolhe o PEPs ou a média móvel, mas não pode trocar durante o ano. Então, se ela escolheu começar PEPs de 1 de janeiro, ela tem que ir até 31 de dezembro. Aí, no outro ano, ela pode trocar para a média móvel. Então, você pode fazer a conferência da documentação, né, que é outro procedimento ali substantivo, teste substantivo, para verificar se esse controle de estoque está adequado com as orientações da Receita Federal, que é ela, né, através dos seus regulamentos e portarias, é, regulamentos e normas, que definem né, a questão do, é, do como avaliar os estoques, qual tipo de inventário eu vou usar. Então, pessoal, já dei duas respostas para vocês dessa letra B, lembrando que tem que colocar o tipo de teste e justificar por que você vai fazer aquele teste. Se o tio Ale da vida quer colocar teste de observação, que eu quero só ficar olhando se o dinheiro entra e sai, pode colocar. Só que vão chamar vocês de auditor maluco, né? Fica só olhando lá e não aponta nada e não faz contagem. Mas, teoricamente, não vai estar errado esse procedimento de auditoria. Mas, né, se você foi contratado para fazer e o teu sustento, o teu ganho é a qualidade do teu trabalho, tu vai ter que fazer testes mais objetivos e é, é, apresentar né, as respostas que a empresa quer quando te contratou, se há divergência relevante, se não há, se há uma possibilidade ali de um, de um erro ou de uma fraude, né, que tem muita diferença entre os dois. E assim, pessoal, sucessivamente aqui, ó, do A, né, C, D e E, vocês vão colocar quais, né, como eu disse aqui, ó, quais procedimentos vocês vão fazer. Então, da onde vocês vão partir? Vocês vão partir daquele planejado. Ah, coloquei ali teste de substantivo e observância. Quem botou no geralzão vai ter que especificar aqui agora, não vai dar para colocar no geralzão. E quem já especificou lá no naquela ficha, né, bonitinha ali, é, já, vai, já vai praticamente copiar, colar e só justificar aqui por que escolheu fazer aquele teste. Então, hoje, o nosso objetivo né, é este. É vocês, pode responder nesta folha mesmo, isso aqui não precisa postar nem nada por enquanto, mas né, pegue ali e coloque aqui os testes, a justificativa pode até embasar né, com algum material do livro, se quiser, para dar qualidade. E na semana que vem, o que, é que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer os valores, as divergências, para vocês trabalharem o parecer de auditoria, que lá no Grau B de Auditoria 1 a gente trabalhou muito, então eu quero ver se vocês ainda estão lembrados do parecer de auditoria. Tá? Então, hoje, é vocês definirem os procedimentos de auditoria para cada um desses itens, tá? E semana que vem, vocês vão trabalhar o parecer, aí eu vou trazer os valores, aí vocês vão ver se é relevante, se não é. E, claro, que esses valores, essas divergências, elas vão estar, é, digamos assim, falando a mesma língua com essas informações aqui. Eu vou trazer um valor, qual é esse valor considerável, qual é né, essa quantidade de crédito, esses valores aplicados, que aí sim vão ser necessários para o parecer. Hoje, para descobrir quais são né, os procedimentos, essa parte teórica já é suficiente para vocês elencarem esses testes que vocês vão realizar. Tá? Dúvidas sobre essa atividade? Agora não. Tudo sob controle, professor. Tudo sob controle, ninguém é desesperado ainda, hein? Tá? Então, pessoal, só repetindo, tá? Essa aqui não precisa postar, a única coisa que está aberta lá para postagem, é, sem valer nota, é aquele planejamento. Então, vocês hoje já vão começar naquela coluna do realizado, daquela folha do planejamento, a verificar, de acordo com as informações que eu passei, 
se realmente tudo que vocês planejaram, vocês vão executar. Tá? Tio Ali, eu posso ajustar lá o meu programa e trocar? Claro, com certeza, que eu falei antes. Então, se tu quer só usar contagem, por exemplo, e a observância, apaga o resto e coloca no planejamento aquilo. Tá? E reenvia. Ou lá no mudo, ou para mim, porque aí eu vou salvando e eu vou analisando a evolução de vocês a partir desses ajustes. Tá? Esse de hoje, essa justificativa, essas, a escolha dos testes, não precisa me enviar. No início da próxima aula, nós vamos debater isso. E vocês, né, na verdade, vão debater. Hoje eu estou falando muito, semana que vem vocês vão falar mais. Então, quem está sem microfone, providencie o um microfone. É, quem quer né, que a câmera funcione, providencie a câmera. Mas, para mim, o microfone já está bom. E a gente vai discutir, e aí eu vou trazer as informações para vocês finalizarem essa auditoria do ativo circulante. Claro que não vai morrer aqui. Ela vai continuar em atividades práticas futuras, em avaliações né, do grau A e do grau B, cumulativamente com as demais auditorias que a gente vai estar, vai estar fazendo nas outras aulas. Ou seja, hoje é só uma, semana que vem é a mesma. Já na outra semana, vocês já vão ter um novo grupo que já vai acumular com o circulante. Então, assim, vai crescendo até chegar lá no grau B e vocês trabalharem com oito auditorias ao mesmo tempo. Mas eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Certo? Nenhuma pergunta mais sobre auditoria 2? Agora, de maneira geral, não só do assunto de hoje. Tranquilo, professor. Muito bem. Então, antes de encerrar a aula, tá? Eu vou parar a gravação e depois eu vou disponibilizar essa gravação.